அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வகுப்புல நம்ம எல்சிய மற்றும் எச்எஸ்சிய பத்தி பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் மாணவன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோ போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எல்சிஎம் எச்எஸ்சிஎம் எல்சிஎம் என்னன்னா லிஸ்ட் காமன் மல்டிபிளிகேஷன் எச்எஸ்சிஎஃப் ஐஎஸ்ட் காமன் பேக்டர் மீசிமா அப்படின்னா மீ சிறு பொது மடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீ போவோ அப்படின்னா மீ பெரு பொது வகுத்தி இப்போ எல்சிஎம் என்ன எச்எஸ்சிஎஃப் என்ன அதுக்கு டிஃப்ரெண்டா பார்க்க போறோம் எல்சிஎம் அதாவது மீசிமா அப்படின்னு என்னன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களால் வகுப்படும் மிகச்சிறிய எண் ஒரு சில ஒரு நாலு அஞ்சு அந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த நம்பரால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுன்னா அது மீசிமா அது எச்எஸ்சிஎஃப் அதாவது மீ போவா அப்படின்னா என்னன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை வகுக்கும் மிகப்பெரிய எண் இதில் அதே மாதிரி ஒரு மூணு நாலு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எல்லா நம்பரையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க மீசிமானா கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களால் வகுப்பட எண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் மீ போவானா கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரை வகுக்கிற நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் எச்எஸ்எஃப் எல்சிஎம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும் பாருங்க எல்சிஎம்ல ரெண்டு மூணு ஆறு பன்னெண்டு இந்த நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட இதுதான் நமக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பர் எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பரை காமனா வகுப்படுற நம்ம வகுக்கிற நம்பர் எதுன்னு பாருங்க நான் ரெண்டுன்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு எடுத்த உடனே இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு போட்டேன் மூணு இருக்கு வகு அது அது அப்படியே இருக்கிட்டேன் ஆறுல மூணு ரெண்டு இருக்கு ஸோ மூணு போட்டேன் இங்க பன்னெண்டுல ஆறு ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஆறு போட்டேன் இப்ப இதுல எது காமனா இருக்குன்னு பாக்குறேன் மூணு காமனா இருக்கு ஸோ மூணு போட்டாச்சு மூணுல ஒன்னு அப்படியே இருக்கிறோம் இந்த ஒரு மூணு இருக்கு ஒன்னு இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒன்னு ஆறுல ரெண்டு மூணு இருக்கு ஸோ ரெண்டு போட்டோம் இங்க மீது ரெண்டு தான் இருக்கு இங்க ரெண்டு போட்டு மீதி எல்லாம் ஒன்னா மாத்திட்டோம் இப்ப நமக்கு என்ன வந்திருக்கு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இது மூணுத்தையும் பெருக்கணும் ஸோ இது மூணுத்தையும் பெருக்குனா நமக்கு பன்னெண்டுன்னு ஆன்சர் வந்திருக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த ரெண்டு மூணு ஆறு பன்னெண்டு இந்த நம்பரோட எல்சிஎம் பன்னெண்டு இப்ப நம்ம ஏற்கனவே எல்சிஎம்னா என்ன சொன்னோம் நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் இப்போ பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் இருபத்தி நாலாலையும் இந்த நாலு நம்பர் வகுக்கும் அதே மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் இருந்தாலும் நமக்கு தேவை இந்த நம்பரால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டு ரெண்டால் வகுபடுமா வகுபடும் மூணால் வகுபடும் ஆறால் வகுபடும் பன்னெண்டாலே வகுபடும் நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் எல்சிஎம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் எச்சிஎஃப் பாருங்கள் ரெண்டு ஆறு எட்டு நாலுன்னு ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கோம் இப்போது எச்சிஎஃப்னா என்ன கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நம்பரை வகுக்கிற மிக பெரிய எண் எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஆறு எட்டு நாலுக்கு எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி டானா வகுத்தல் போடுறோம் இப்போ ரெண்டு இதில் இருக்கிற காமனாக ஒரு நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் ரெண்டால் வகுப்படும் ஸோ ரெண்டை ரெண்டால் வகுத்தா ஒன்று ஆறை ரெண்டால் வகுத்தா மீதி மூணு எட்டை ரெண்டால் வகுத்தா நாலு நாலை ரெண்டால் வகுத்தோன்னா ரெண்டு இங்கே போட்டோம் இதுக்கப்புறம் கீழே எதனா காமனாக இருக்கா காமனாக எதுவுமே இல்லை ஸோ இதோடைய எச்எஸ்எஃப் ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டையும் வகுக்கும் ஆறையும் வகுக்கும் எட்டையும் வகுக்கும் நாலையும் வகுக்கும் இதே தாங்க எல்சிஎம்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களால் வகுப்படக்கூடிய மிகச்சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் எச்எஸ்சிஎஃப்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரை வகுக்கிற மிகப்பெரிய எண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எல்சிஎம்னா கடைசியில் இங்கே நாலு ஒன்று ஒன்றுன்னு வர வரைக்கும் போட்டோம்னா அது எல்சிஎம் காமனாக இருக்கிற நம்பரோட நிறுத்திட்டோம்னாக்கா அது எச்எஸ்சிஎஃப் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் கணக்கு போயிடலாம் இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நம்பருக்கான எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூணு நாலு ஏழு ஒன்பது இந்த நம்பருக்கான எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ மூணு மூணு நாலு ஏழு ஒன்பது இந்த நாலு நம்பருக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டானா வகுத்தல் போட்டோம் இப்போ இதில் காமனாக எதனா நம்பர் இருக்கானா இல்லை ஆனால் மூணு ஒன்பதும் ஒரு காமனாக நம்பர் இருக்குது ஸோ இங்கே மூணு போட்டுக்கிறோம் மூணு மூணாலு வகுத்தா ஒன்று நாலு வகுப்படாத அப்படியே போட்டுங்க ஏழும் வகுப்படாத அப்படியே போட்டுங்க ஒன்பதில் மூணு மூணு இருக்குது ஸோ மூணு கீழே போட்டோம் அப்புறம் இதில் எதுவுமே காமனாக இல்லை இல்லையா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் நாலு அந்த நாலு அப்படியே வெளியே போட்டுங்க ஒன்று அப்படியே வந்துடும் நாலில் ஒரு நாள் இருக்குது அப்படியே போடுங்க ஏழு அப்படியே போட்டுருங்க மூணு வகுப்படாது அதையும் அப்படியே போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஏழை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரோம் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்துடும் அந்த ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஏழில் ஒரு ஏழு இருக்கு போட்டுறோம் மூணு வகுபடாதனால மூணு அப்படியே போட்டுறோம் அடுத்தது மூணு வெளியே எடுத்துகிட்டு வரோம் இங்கே கீழே லாஸ்ட்டில் ஒன்று 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 லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சிங்களா இப்போது இந்த பக்கம் வந்திருக்கிற இந்த நாலு நம்பரையும் பெருக்கணும்னா வரது தான் இந்த நம்பரோட எல்சிஎம் இந்த நாலு இந்
இதுக்கான ஹெச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க பாருங்க இப்போ இதுல எந்த நம்பர் காமனா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ப சிஸ்டத்துல பார்த்த ட்ரிக்க யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ப சிஸ்டம் வீடியோ பார்க்காதவங்க மீண்டும் ஒரு முறை போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இதுக்கு நான் ரெண்டு காமனா இருக்கும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு ஜீரோ எட்டு அந்த மாதிரி முடிஞ்சா அந்த நம்பர் ரெண்டால வகுப்பிடும் பாருங்க ஜீரோ எட்டு எட்டு இருக்கு சோ இந்த நம்பர் ரெண்டால வகுப்பிடும் சோ நான் ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டால ஒரு நூத்தி எட்டு ரெண்டால வகுத்தா ஐம்பத்தி நாலு இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரெண்டால வகுத்தா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு முன்னூத்தி அறுபது ரெண்டால வகுத்தனா நூத்தி எண்பது திரும்பவும் இதுல எது காமனா இருக்குன்னா ரெண்டு காமனா இருக்கு சோ திரும்ப ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஐம்பத்தி நாலுல ரெண்டால வகுத்தா இருபத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டால வகுத்தா எழுபத்தி ரெண்டு நூத்தி எண்பது ரெண்டால வகுத்தனா தொண்ணூறு இதுக்கப்புறம் இதுல காமனா இருக்கிற நம்பர் மூணு இப்ப போட்டோம் இதுக்கப்புறம் கடைசியா மூணு எட்டு பத்துன்னு வந்திருக்கு இது காமனா இதுனா நம்பர் இருக்கா கிடையாது இங்க மூணு இருக்கு எட்டு மூணால வகுப்படாது சோ பத்து மூணால வகுப்படாது இந்த மூணு நம்பருக்கும் காமனா எது நம்பரும் கிடையாது எது வரைக்கும் காமனா வருதோ அதோட நிறுத்திடணும் இது வரைக்கும் காமனா வருதுங்களா சோ இதை மட்டும் பேருக்குங்க ரெண்டு 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 நாலு நாமூன் பன்னெண்டு பன் மூ பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு சோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நம்பரோட எச்எஸ்எஃப் முப்பத்தி ஆறு சோ இதுக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க இது வரைக்கும் காமனா வந்தது இதை மட்டும் பெருக்கி முப்பத்தி ஆறு எச்எஸ்எஃப்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்சிஎம்னா கடைசி வரைக்கும் ஒன்று வரணும் இல்லைங்களா சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க இப்ப இருக்கிறத பெருக்குங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நம்பரோட எல்சிஎம் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது வருது ஓகேங்களா பொதுவா இருக்கிற நம்பரோட நிறுத்திட்டு நான் எச்சிஎஃப் லாஸ்ட் வரைக்கும் போனோம்னா அதுதான் எல்சிஎம் இப்போ பேசிக்கா எல்சிஎம் எச்எஸ்எஃப்னா என்னன்னு பாத்துட்டோம் இதுல எக்ஸாம் பேஸ்ட்ல எந்தெந்த கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு இப்ப பாக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னென்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் நான் ஏற்கனவே எடுத்து சால்வ் பண்ணிருக்கிற இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஏற்கனவே எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் கியூப்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த நம்பர் நம்ம நார்மலா நம்பர் கொடுக்கும் போது எல்சிஎம் எச்எஸ்எஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டானா வகுத்தல் போட்டு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடறோம் இப்ப இந்த நம்பர் இந்த மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சிங்கிளா நம்பர் இருந்தா அதை நம்ம ஈஸியா டானா வகுத்தல் போட்டு எல்சிஎம் எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்க ஸ்கொயர்லயும் கியூப்லயும் இருக்கு இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா பாருங்க இப்ப நாம எச்எஸ்எஃப் எழுத போறோம் இந்த மூணு நம்பர்லயும் காமனா இருக்கிற நம்பர் என்னன்னு பாருங்க இங்க ரெண்டு காமனா இருக்கா சோ ரெண்டு எழுதுங்க அந்த ரெண்டுல எதோட அடுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு பாருங்க இங்க ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்கு ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்கு ரெண்டு கியூப் இருக்கு இங்க ரெண்டு இருக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது ரெண்டு சோ ரெண்டு மட்டும் தான் போடணும் இன்ட்டு வேற என்ன காமனா இருக்கு மூணுத்துல மூணு இருக்கிறதுனால அந்த மூணு எழுதிக்கிங்க அந்த மூணுல எது கம்மியான அடுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க மூணு கியூப் இருக்கு மூணு ஸ்கொயர் இருக்கு மூணு இருக்கு சோ வெறும் மூணு மட்டும் தான் எழுத போறோம் அதுக்கப்புறம் வேற எது காமனா இருக்கு அஞ்சு காமனா இருக்கு இதுல வெறும் அஞ்சு மட்டும் இருக்கு மீதில அஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு கியூப் இருக்கு இதுல எது சின்னதா இருக்கு அஞ்சு அதை மட்டும் எழுதிக்கிங்க வேற என்ன காமனா இருக்கு ஏழு காமனா இருக்கா இந்த ஏழுல இதுல எது சின்னதா இருக்கு வெறும் ஏழு மட்டும் அந்த ஏழு எழுதிக்கிறோம் அடுத்து வேற என்ன நம்பர் இருக்கு பதினொன்னு இருக்கு இந்த பதினொன்னுங்கிற நம்பர் மூணுல மட்டும் தான் இருக்கு எச்எஸ்எஃப்னா என்னன்னா மூணுத்துலயும் பொதுவா இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப இதுல வந்து பதினொன்னுங்கிறது ஒண்ணுத்துல மட்டும் இருக்கிறதுனால பதினொன்னு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல அதை அப்படியே விட்டுருங்க இப்ப இப்ப மூணுத்துலயும் பொதுவா இருக்கிற நம்பர்ல எது சின்ன நம்பரா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிடுறோம் ஓகேங்களா எக்ஸாம்ல ஒண்ணு இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இதை சுருக்கி ஆன்சர் கொடுப்பாங்க இப்ப இந்த நம்பர் வந்திருக்கீங்க இல்லையா இந்த நம்பரை பெருக்கி போட்டீங்கன்னா என்ன நம்பர் வருதோ அதுதான் இந்த நம்பரோட எச்எஸ்எஃப் இல்ல ஒரு சில இடத்துல இப்படியே விட்டுருவாங்க இப்படியே விட்டுட்டாக்கா இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த நம்பரோட எச்எஸ்எஃப் இருநூத்தி பத்து அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்பர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நமக்கு கொஸ்டின்ல எந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட நிறுத்திட்டாங்கன்னா இதோட நிறுத்துருங்க இருநூத்தி பத்து வரைக்கும் போயிருந்தாங்கன்னா இதை சுருக்கி போடுங்க இது எச்எஸ்எஃப் நெக்ஸ்ட் எல்சிஎம் எல்சிஎம் அதே மாதிரி தான் இதுல காமனா இருக்கிற நம்பர் மட்டும் எழுதணும் இல்லைங்களா காமனா இருக்கிற நம்பர்ல சின்ன நம்பர் எழுதணும் அதுல பெரிய நம்பர் எழுத போறோம் ரெண்டு காமனா இருக்கு அந்த ரெண்டுல பெருசு எது இருக்கு ரெண்டு கியூப் இருக்கா பெருசா இருக்கிற ரெண்டு கியூப் எழுதிட்டோம் மூணுல அதே மாதிரி மூணு கியூப் இருக்கு மூணு கியூப் எழுதுறோம் அஞ்சுல அஞ்சு கியூப் இருக்கு அஞ்சு கியூப் எழுதுறோம் ஏழுல ஏழு பவர் நாலு இருக்கு சோ ஏழு பவர் நாலு இப்போ எல்லா நம்பர்லயும் காமனா இருக்கிறத எழுதிட்டோமா இதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு பதினொன்னு இருக்கு எச்எஸ்எஃப்ல காமனா இருக்கிற நம்பர் மட்டும் தான் எழுதணும் அதுலயும் சின்
ஒருவேளை நமக்கு எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா மேல இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எச்எஸ்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் எதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்களோ அதை மேல வச்சுக்கோங்க இன்னொன்னு கீழே வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் போலாமா இந்த நம்பருக்கு எச்எஸ்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போறோம் எச்எஸ்சிஎஃப் என்ன சொன்னோம் மேல இருக்கிற நம்பருக்கு எச்எஸ்சிஎஃப் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் மேல என்னென்ன நம்பர் இருக்கோ அது எச்எஸ்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க மேல என்ன ரெண்டு எட்டு பதினாறு பத்து நம்பர் இருக்கா இதுக்கு எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்க போறோம் பாருங்க மே மேல இருக்கிற ரெண்டு எட்டு பதினாறு பத்துங்கிற நம்பருக்கு எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ரெண்டுன்னு வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டு போடுறோம் மேல ரெண்டு போட்டோம் கீழே அந்த கீழே இருக்கிற நம்பரோட எல்சிஎம் மூணு ஒன்பது எண்பத்தொன்னு இருபத்தி ஏழு இந்த கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு எண்பத்தி ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ கீழே எண்பத்தி ஒன்று போட்டுருங்க இந்த நம்பர் அடிக்க முடியாது ஸோ கொடுத்துருக்கிற இந்த நம்பரோட எச்சிஎஃப் ரெண்டு பை எண்பத்தி ஒன்று புரியுதுங்களா அதாவது எச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா இந்த பின்னத்தில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு எச்சிஎஃப்பும் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம்மும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இதே நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம்க்கு என்ன சொன்னோம் மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம்மும் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோமா மேலே என்னென்ன இருக்குது ரெண்டு எட்டு பதினாறு பத்து இருக்குது இது எல்சிஎம்மும் கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு எச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாருங்க பாருங்க மேல இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா எல்சிஎம் எண்பதுன்னு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே எண்பதுன்னு மேலே போட்டுக்கிறேன் இப்போ கீழே என்ன பண்ணணும் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா அதை எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எச்எஸ்எஃப் போட்டிருக்கோம் எச்எஸ்எஃப் மூணுன்னு வந்திருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல மூணுன்னு போடுறோம் இப்போ இந்த நம்பரோட எல்சிஎம் எண்பது பை மூணு புரியுதுங்களா பின்னத்தில் வர நம்பரில் எச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க ஒருவேளை எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம மாணவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி மகிழ்ச்சி இங்கே இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கி எச்எஸ்எஃப்பால் வகுத்தோம் அப்படின்னா வரப்போகிற நம்பர் தான் எல்சிஎம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் பை எச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இன்னொரு நம்பர் கேட்டாங்க இன்னொன்று ரெண்டு நம்பர் எல்சிஎம் கொடுத்துட்டு எச்எஸ்எஃப் கேட்கலாம் எச்எஸ்எஃப் ரெண்டு நம்பரையும் கொடுத்துட்டு எல்சிஎம் கேட்கலாம் ஒரு ரெண்டு எண்ணம் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி அறநூறுன்னு ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு அந்த நம்பரோட எச்எஸ்எஃப் அஞ்சு எல்சிஎம் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதே ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரோட ஏ க்யூப் மைனஸ் ஒன்று ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பார்க்கும்போது பல பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தான் ஃபார்முலா தெரியாது பல்லுறுப்பு கோவைகளாக தெரியாது எப்படி இந்த கணக்கு போடுறது அப்படின்னு தோணும் இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான கணக்கு இதுதான்